大家好，我是伊娃。今天让我们一起来试做这款由混合坚果做成的冬日滋补饮品吧。具体的方子我会放在信息栏。首先将糯米洗净后浸泡三小时。这时候我们先来给椰枣去核去皮。我用的是这个牌子的伊朗椰枣，非常推荐大家试试看。椰枣膳食纤维丰富，而且甜度非常高，可以代替蔗糖使用。因为果肉比较粘手，大家可以准备一张湿纸巾在旁边方便插手，而且要忍住不要舔手指哦。接着给坚果去皮，这次我买的混合坚果中。含有富含硒的巴西坚果，维生素 B1 含量仅次于芝麻和花生的腰果，富含维生素 E 的杏仁，以及补脑的核桃仁。在上次的视频中有提到核桃仁皮略苦涩，这次为了追求顺滑的口感，我们要把这样的果仁变成这盘处理过的。去皮的步骤非常花时间，大家看下去就知道了。首先烧一锅水，水开后先将杏仁焯水一到两分钟。捞出后用凉水冲一下，这样不会烫伤手指，也更方便去皮。像这样双手用力一挤，就很容易就剥出来了。接着如法炮制核桃，但核桃长得对去皮非常不友好。所以我这次并没有用太多的核桃，因为这太花时间了，就偷懒了一下。而且这同样需要很有耐心。我试过先入烤箱再去皮，结果花的时间更长。如果大家有更有效率的去皮方法，请在下面留言教我。然后。后将所有坚果平铺在烤盘上，放入预热到一百六十度的烤箱中烘烤十分钟，以增加坚果香气。最后将个别需要去皮的巴西坚果倒在一块干净的毛巾中，反复揉搓，残留在果仁上的皮就会很容易的搓去。现在我们得到浸泡后的糯米、椰枣肉、无皮果仁，让我们开始制作原浆。糯米沥干水分，与坚果一起倒入搅拌机中，加入750毫升的水粉碎。我总共使用了 1,600 毫升的水，但冷藏后觉得烙有点厚，大家可以再加200毫升的水试试看。我用的是这个一键浓汤功能。过筛要用网孔细密的网筛。这次为了追求细腻的口感，每次粉碎后我都过了两遍筛剩下的渣子倒回搅拌机中，加入500毫升水，再次粉碎，并且重复过筛。
子时，剩下的渣子加上椰枣肉，加入余下的水，最后再粉碎过筛两遍。这样我们就得到了非常细腻的原浆，现在看上去会比较稀，煮开之后就会浓稠起来。最后剩下的渣子被我用来煮小米粥了，味道非常好。最好是用铜锅煮，不推荐用铁锅，因为容易煮糊及变色，这是我在老饭骨里学到的。不过我这次用的是不锈钢锅，先中火煮，时不时翻搅一下，使之受热均匀不糊底。等勺子上开始挂浆，转小火并不停的搅拌，比如沿着锅边搅，或者之字形搅拌，换一个角度继续之字形搅拌，或者小幅度快速搅拌。要点是锅勺一定要接触锅底，所以这种边沿有直角的比较方便。最后根据个人口味加糖，我加了十五克的原糖，原糖就是白砂糖的前身，没有经过精加工，更加健康。加冰糖或者红糖都可以，大家也可以按照自己的口味选择正常糖、少糖或者无糖。椰枣含有较多的果糖，不额外加糖也是有淡淡甜味的，然后煮到开锅冒泡就可以关火了。捣碎一些分糖核桃仁做点缀。视频链接我会放在信息栏和屏幕的上方。撒在这碗热气腾腾的坚果烙上，甜中带一丝咸，同时又增加了酥脆的口感。吃不完可以放在容器中冷藏保存，夏天可以喝凉的，冬天微波炉加热两分钟。除了单独食用，还可以在里面加入汤圆，那我们就能拷贝港式甜品店里的芝麻糊汤圆甜品了。这就是我今天的学习成果，大家有兴趣也可以在家做做看。谢谢大家的陪伴，我们下次再见。